हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है मेरे चैनल में इसका नाम है कॉमर्स एस्पायरेंट्स अल रशीद तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग राइट अकाउंटिंग क्या होता है और इसकी थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम इस, इस वीडियो में जानकारी लेंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा मैं बता देता हूँ कि मेरे जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ उसका सोर्स क्या है तो ये एन है राइट नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बेस्ट बुक्स इन इंडिया आप एन सी के बुक्स अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं फॉलो करते हैं तो मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन होगा कि वॉट एवर बुक्स यू आर लर्निंग अपार्ट फ्रॉम दैट बुक प्लीज़ बाय अ एन सी बुक बिकॉज वो जो बुक्स होते हैं एन के वो बेस्ट बुक्स होते हैं राइट right? तो एन सी के बुक्स आप अपने पास जोर रखिएगा बिकॉज उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको जानकारी मिल जाएगी राइट और स्टडी के लिए एन की बुक काफ़ी अच्छी होती है ठीक है तो एन का जो क्लास इलेवन का बुक है पार्ट वन उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड दैट इज द सेम थिंग विच वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ राइट ठीक है तो अकाउंटिंग क्या होता है ये उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ अकाउंटिंग सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लेट्स डू इट 1941 in 1941 american institute of certified public accountants aicpa had defined accounting as a art of recording classifying summarizing in significant manner in terms of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof dekho english ki jo definition hai ye aapne pura yaad rakhna hai because kafi important definition hai you cannot just forget it एंड uh, जहाँ तक इसके हिंदी मीनिंग की बात है तो ये मैं बता देता हूँ तो अकॉर्डिंग टू ए वो कहता है ए कहता है कि अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्लासिफाई करते हैं डेटा को और उसको समराइज़ करते हैं इस तरीके से करते हैं ना सिग्निफिकेंट मैनर इस तरीके से करते हैं और और उसको मनी के टर्म्स में एनालाइज करते हैं ऐसा नहीं कि कोई भी एक इवेंट हुआ उसको हम लोगों ने लिख दिया ठीक है जो मोनिट्री ट्रांजेक्शन हैं उसको लिखते हैं ठीक है ना ट्रांजैक्शन हो या फिर किसी भी तरह के इवेंट हो हो सकता है पूरी तरह से ना हो लेकिन पार्टली भी अगर होंगी तो भी उसको हमको रिकॉर्ड करना है और उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए ठीक है और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोगों को फिर इंटरप्रेट करना है जो भी रिजल्ट आएगा उसको निकालना है और फिर उस, उसको कम्युनिकेट करना है टू द इंटरेस्टेड पार्टीज हुर इंटरेस्टेड इन नोइंग दीज थिंग्स यू नो तो ये छोटा सा डेफिनेशन था आइए देख लेते हैं ए ए ए का क्या कहना है ए ए का मतलब है यहाँ पे अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन उनका कहना है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इनफॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय इन्फॉर्मेशन और बाय यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देखो ये एक प्रोसेस है नाइनटीन में ये बात बोली गई थी ये एक प्रोसेस है एक प्रक्रिया है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो मेज़र करते हो और जो भी रिजल्ट आते हैं उसको आप कम्युनिकेट करते हो to the uh, users, to the decision, uh, uh, to the users uh, information, uh, to the users of information और उसके basis पर वो क्या करते हैं वो judgment लेते हैं उसके basis पर वो decisions लेते हैं right? तो अगर overall मैं आपको बताना चाहूँ तो accounting क्या है accounting एक कला है जिसमें आप record कर रहे हो right? Um, आप उसको classify कर रहे हो फिर summarize कर रहे हो और फिर और फिर जो भी result आ रहा है आप उसको उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो उन लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उन सब रिजल्ट्स को जिनको उसकी ज़रूरत है जिसको जिसके बेसिस पे वो डिसीजंस अपना लेते हैं ठीक है थोड़ा अगर टेक्निकल जाएंगे तो फिर बोलना होगा कि जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए है ना एट फुल्ली नहीं तो कम से कम पार्टली होना चाहिए राइट तो ये टेक्निकल टर्म्स हो गई मैंने ओवरऑल आपको बता दी है कि क्या होता है ठीक है यहाँ देखो एक, एक यहाँ पर इमेज बना हुआ है जो आप देख पा रहे हो है ना इसको मैं आपको बता देता हूँ समझा देता हूँ देखो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ फिर आपने उसको कम्युनिकेट किया कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके बाद फिर आपने क्या किया जो डिसीजन मेकर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल उन तक आपने वो चीज़ें पहुँचाई डिसीजन मेकिंग का काम हुआ उसके बाद फिर इकोनॉमिक इवेंट इवेंट्स हुए राइट तो इकोनॉमिक इवेंट से भी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है आप कह सकते हैं बट मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट किया तो डिसीजन मेकिंग के बाद फिर इकोनॉमिक इवेंट्स हुए मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वेदर टू रन दिस प्रोजेक्ट और नॉट ठीक है वेदर टू सेल समथिंग और वेदर टू बाय समथिंग ठीक है ना ये सब जो इकोनॉमिक एक्टिवेट्स एक्टिविटीज़ है इवेंट्स है ये सब डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो 
डिसीजन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट विच विच एवर विल बी कम्युनिकेट विद द डिसीजन मेकर्स ठीक है जो भी रिजल्ट आएंगे उसको जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो फिर उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे राइट right? तो ये uh, छोटा सा एक टॉपिक था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ठीक है ये हम लोगों ने किया आगे देख लेते हैं और क्या है इन 1970 सेवेंटी द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ए आई सी पी ए ऑल्सो इम्फेस दंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वान्टिटिव इन्फॉर्मेशन प्राइमरी फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंटेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन ठीक है आ, तो ये कुछ कुछ डेफिनेशन थे उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है उसके बाद है अकाउंटिंग कैन देयर फोर बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन ठीक है तो जो मैंने आपको बात कही वही बात है यहाँ पे ओवरऑल जो मैंने आपको बात बताई थी कि इसका जो काम है एक प्रक्रिया है एक कार्ड है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो मेजर कर रहे हो रिकॉर्ड कर रहे हो कम्युनिकेट कर रहे हो टू द इंटरेस्टेड यूजर्स जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स हो रही हैं उन सबको आप जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं जो आपके डेटा को जानना चाहते हैं उनके साथ आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन तो जो डेफिनेशन हम लोगों ने किया उसमें देखो चार एस्पेक्ट्स हैं जिसको अच्छी तरह से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबसे पहला इकोनॉमिक इवेंट्स ठीक है इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं फिर उसको हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं है ना डेटा का ये दूसरा हो गया तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं जहाँ पर भी जिस जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो वहाँ पे आप ये काम कर रहे हो ठीक है उसके बाद जो भी डेटा निकल करके आ रहा है आप उस चीज़ को इंटरेस्टेड जो यूज़र्स हैं इन्फॉर्मेशन के आप उनके साथ शेयर कर रहे हो आप उनको ये मैसेज कन्वे कर रहे हो कम्युनिकेट कर रहे हो राइट right? तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको कराया कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा सा डेफिनेशन में ही मैंने आपको करवा दिया है दो तीन तो वो भी आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा ठीक है तो आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखता हूँ एक ही दिन में ज़्यादा नहीं करते हैं बिकॉज ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको फिर दिक्कत होने लगेगी ठीक है ना तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने अभी किया डेफिनेशन भी किया आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और एन के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी सी बी एस सी क्लास इलेवन ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं या नाइन टेन में भी बहुत सारे बच्चों का अकाउंट्स का पेपर होता है उनके साथ हमारे वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ की जानकारी ले सकें इसके बाद अगर वो इलेवन ट्वेल्थ करना चाहते हैं तो एन की बुक्स को मैं करवा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद बी और एम की भी स्टडी में करवाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए अगले तीन चार साल तक के लिए आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कॉमर्स की स्टडी में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई और डेफिनेटली ट्राई टू मेक सम वीडियोज़ ऑन द टॉपिक विच यू विल सजेस्ट ओके सो दिस इज द एंड ऑफ आर वीडियो दिस इज रशीद अंसारी साइनिंग ऑफ थैंक यू बाय